আমাদের দেশ এমন যে কারো মত আদর্শের বাইরে কিছু বললেই যাই হোক তো আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়া শুরু করি তখন এখন আমার পড়াশোনা শেষের দিকে পাই তো তখন আমার এক বন্ধু আমাকে এরকম বলে যে এরকম ইসলামের এরকম এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে তো তারপর আমি ওকে বলছিলাম যে তুই তোর দেখা সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট কয়েকটা ভুল দেখা যেটা তোর কাছে ভুল বলে মনে হয় কোরআন এবং হাসে তারপর সে আমাকে এখন দশটার মতো জিনিসপত্র দেয় যেমন হচ্ছে কোরআন শরীফের স্ত্রী এবং দাসী তারপর মদের আয়াত যেটা তিন চারটা আয়াত সেখানে কিছুগুলোতে বলা আছে যে মদ খাওয়া যাবে আবার পরের দিকে বলা হচ্ছে যে খাওয়া যাবে না এরকম কিছু জিনিসপত্র যা হোক তো আমি তারপর আর কোনোদিন নতুন কোনো কিছু দেখিনি আমি চাচ্ছিলাম যে আমার বিলিফ যেটা সেটা তো আমি খুব স্ট্রং বিলিভার ছিলাম নামাজ কালাম পড়তাম তো তখন আমি ভাবতাম ভাবতাম যে ওই যে দশটা ইস্যু এগুলো আমি দেখি সলভ করার চেষ্টা করি তো ওই দশটা নিয়ে যতটুকু পড়া মানে সম্ভব অলসতার ভেতরেও ততটুকু আমি পড়াশোনা করছি বাট এই পর্যন্ত এখনো সমাধান আসেনি ছয় বছরে পাঁচ ছয় বছরে রাইট তো ভাই আজকে আমি আমি আপনার এখানে আসলাম প্রথম কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যারা লাইভ করে তাদের ভেতরে আপনি সবচেয়ে হাম্বল আপনি যে আমার কথা শুনতে চান যেখানে কারো কোন ওই যে সেই সেই সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক ছিল এরকম কোন কথা যেন সেই জায়গাতে না থাকে একদম ফ্রেশ কারণ আমি অনেকগুলো লাইফ টাইপে দেখছি তো ইস্যুস তো আছে যেখানে কোরআন শরীফের আয়াতের ভুল হাদিসে নবীজির বিভিন্ন কথা যেগুলো লজিক অনুযায়ী একদম যায় না এবং ভালো মানসিকতার সাথে একদমই যায় না তো এরকম আপনি আমাকে দশটা স্ট্রং জিনিস দিবেন যেখানে কোনো কেউ সহজে কোশ্চেন না তুলতে পারবে আমি একটু সেগুলো একটু পড়বো থ্যাংক ইউ আমাকে যদি আরেকটু ক্লিয়ারলি বলতেন মানে দশটা কি নিয়ে কে কোশ্চেন তুলতে পারবেন মানে আপনি কি ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো এরকম পয়েন্ট চাচ্ছেন যেগুলো নিয়ে কেউ আর কি ধর্মের রাইট আমার আসলে কারোর সাথে ডিবেট করার দরকার নাই কাউকে বোঝানোর দরকার নাই এটা আমার জন্য আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে মানে তাহলে একটা কাজ করি আমরা আমাদের যে তথ্য ভান্ডার আছে আমি তাহলে আপনার সামনে সেটাই তুলে ধরি আপনি আপনি নিজে সেখান থেকে বেছে নেন আপনার কি মনে হয় কোনটা মনে হয় কারণ দেখেন আলটিমেটলি মুমিন ভাইয়েরা বা আপনি আপনি তো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বলতেছেন তাই না নাকি না গড সম্পর্কে যদি বিশ্বাস করতে আপনি নিজে যাচাই করে দেখেন ডিফেন্ড করবেন এবং আমি আপনাকে শিখিয়েও দিচ্ছি সেটা সেটা হচ্ছে কি দেখেন আপনি কি বিশ্বাস করবেন এটা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত বিষয় এবং আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন সেটাও আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় আপনি হয়তো সেটা পালন করবেন কি করে সেইখানে হয়তো অন্যরা মাথা ঘামাতে পারবে বাট আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন কি বিশ্বাস করবেন এখানে কিন্তু কেউ আপনাকে কনভিন্স করতে পারবেন হাজার চেষ্টা করেও সো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি অমুকভাবে এই জিনিসটাকে আর কি একটা কোনোভাবে একটা ইয়া দিতে চান মানে সেটাকে গোজাম মানে খুব খুব ট্রলের সুরে বললে গোজাম বলা তাহলে আর ভদ্রভাষায় বললে যে আপনি আর কি ওইটার ওইটাকে যে কোনোভাবে রিফিউটেশনটা ওইটা যদি আপনি নিজের মনের মধ্যে দিতে চান আপনি সেটা করতে পারেন কিন্তু মানে এমন না যে ইসলামের মধ্যে বা কোরআনের মধ্যে বা হাদিসের মধ্যে কোরআনে ধরেন লেখা আছে যে কতলু তোমরা কতল করতে থাকো বাট আপনি ওইটার মানে আসলে নফসকে কতল করতে থাকো ধরে নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা কিন্তু সেটা এইভাবে অনেকেই আর কি জবাব দেয় তো তাই বললাম সো ওই জবাব হ্যাঁ মতবর ভাই বিষয় হচ্ছে যে আমি জীবনে একমাত্র বিশ্বাস করা যেটা মানে আমার কাছে প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও এই একটা জিনিসে জীবনে করছে সেটা তো ধর্মটাকে বিশ্বাস করা মানে কমপ্লিটলি সার্টিন টাইম পর্যন্ত তারপর তো কনফিউজ বাট বাকি সব কিছু আমি চেষ্টা করি যুক্তি তর্ক দ্বারা বোঝার আচ্ছা আচ্ছা তো 
আমাকে সাজেস্ট করবেন যাতে আমি কিছু জিনিসপত্র দেখে আমার আমার ধারণা মানে বিলিফটা কি একটা জায়গা থেকে নিয়ে যেতে পারি বুঝতে পারছি সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে রেকমেন্ড করব একই সাথে কারণ আমি এই জিনিসটা কোনোদিনই করি না কাউকে কোনো পয়েন্ট পয়েন্টগুলো বলি না বা কাউকে আর কি সাজেস্ট করি না যে এই ধর্মের পক্ষে কিন্তু আপনি যে বা ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিতে বাট আপনি যেহেতু সেইটা চান না সেই সাজেশনটা নাচে চেয়েছেন যে আমার অভিযোগগুলো কি বা ধরেন আমরা তাই না এইগুলো সেই হিসেবে আমি আপনাকে দেখাইতেই পারি কিন্তু সেই সাথে আমার মানে অবশ্যই স্ট্রং রেকমেন্ডেশন হবে जिसका <laughs> थैंक <laughs> अमानविक बर्बरता मानुषिहन बेपार সো তথ্যগত ভুলগুলোও আপনি চাইলে এখানে পাবেন কোরআন হাদিস আলাদা করে আর আপনি যদি চান তাহলে অমানবিক বিষয়াদিগুলো আপনি দেখতে পারেন এখানে বেশ কয়েকটাই আছে তারপরে হচ্ছে হাদিস থেকে বিশেষ করে অমানবিক ইয়াগুলো আছে এই যে হাদিসগুলো এগুলো আপনি চাইলে এখানে দেখেন এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে কিন্তু অনেকগুলো অন্তত ডজন কয়েক ডজন পয়েন্ট আছে সব মিলে সো আপনি এখান থেকে আপনার বেছে বেছে আপনার যেটা খুশি আপনি সেগুলো যাচাই করবেন এবং এখানে सहज एक যেটা আমি ইন্টারমিডিয়েট থেকে স্টার্ট করে আস মানে ভেবে আসতেছি এইভাবেই যে বোখারে শরীফের বোখারে শরীফ বলতেছি কোরআনের দ্বিতীয় সুরার প্রথম আয়ত হচ্ছে বিসমিল্লাহ কিতাব মুত্তাকিন এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নাই তার মানে যদি এবং যেহেতু আল্লাহ তালহার লেখা ইসলামী ভাষ্য মতে তার মানে এখানে যদি এটা এমন মানে পারফেক্ট হতে হবে একটু কম বেশি থাকা যাবে না আর যদি কম বেশি থাকে প্রথম আয়ত্ত মিথ্যা হলো প্রথম আয়ত্ত মিথ্যা হলে আল্লাহ তালা পারফেক্ট না আর পারফেক্ট না হলে ইজি এই জন্য আমি বেশি জিনিস আসলে জীবনে খাটিনি থ্যাংক ইউ আই থিঙ্ক আই got my things okay okay all the best all the best ami asha kori apni je siddhantoi nen tobe ekta jinish shudhu ami onurodh korte pari position apni astike nen nastike nen amar kono tatei jehetu kono kichu jay ashbe na jay ashbe kon tate apni jeno karo biruddhe apnar moddhe kono ghrina na rakhen karo biruddhe jeno apni borborota ba boishomo mulok kono achoron na rakhen seta hote pare linger bhittite jina oboshoi na tai na sexual orientation er bhittite hote pare jatiyotar bhittite dharmer bhittite tarpor gaer rong er bhittite tarpor body shape क्षति <laughs> সেহেতু তাকে আমরা এটা করতে দিব আমরা সেটাতে আর কি বাধা দেবো না বলবো না যে তুই এটা করতে পারবি না করতে পারবি না জাস্ট এইটুকুই আপনি মুসলিম হন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন কিছু আসে না আবার আপনি নাস্তিক হন কিন্তু দেখা গেল যে আপনি মানুষকে ঘৃণা করতেছেন তাহলে তো মানে লাভ হইল না কোনো এই আমার আমার লাভটা হবে ওই জায়গাতে আর কি যে আপনার হাত থেকে যদি মানুষের জন্য নিরাপদ থাকে এটাই সো আপনার জন্য শুভকামনা রইল আপনি জ্ঞান অন্বেষণ চালিয়ে যান জি থ্যাঙ্কস ফর দা উইশ ফর মাই জার্নি থ্যাঙ্কস ইউ আর ওয়েলকাম ভাই ভালো থাকবেন শুভ রাত্রি আবার কথা হবে अच्छा 
আপনার ঠান্ডা লাগছিল আর কি আমাকে সাতচল্লিশ বছরের বয়স যে আমার বলছিলাম যে আমাদের হুজুর ছিলেন নোয়াখালীর হুজুর নোয়াখালীটা কিন্তু সব জায়গাতেই আছে আমরা জানি যে বিশ্বের সব জায়গায় কাছ থেকে আমরা কোরআনটা পড়তাম তো মক্তব্য সবাই মিলে একসঙ্গে বসে পড়তাম আর কি তো সেখান থেকে পড়া তারপরে আমাকে সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি থেকে যে মাদ্রাসা দেওয়া হবে তার কেন বেশ তো সিদ্ধান্ত হইল হওয়ার পর আবার মাঝখানে দেখা গেল যে ইয়া হয়ে গেল মানে আর সিদ্ধান্ত নিল না শেষে আমাকে করলো কি বাইরের এক বড় স্কুলের মানে হোস্টেলের যে আবাসিক স্কুল গুলো এগুলাতে আমাকে ইয়া করলো আর কি শিপ করলো আমি তখন তখন মজা পাইছিলাম যে না মাদ্রাসায় যাবো ইয়া হবো হুজুর হবো হাফিজি পড়বো বা এরকম একটা ইয়া ছিল আর কি পরে আবার কি সিদ্ধান্ত হয় আমাকে স্কুলে দিয়ে দিল তো যাওয়ার পর জান্নাত নেবেন আপনার আপনার মামা জান্নাত নিল না আচ্ছা সমস্যা নেই তারপর বলেন তারপরে সেখানে ইয়া মানে এখনো প্রোগ্রাম গুলা হয় আপনার ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে যে প্রতিযোগিতা গুলা হয় আজান তারপরে ইসলামী সঙ্গীত তারপরে হচ্ছে আপনার ইয়া কি বলে ওটা আপনার কোরআন তেলাতে যে প্রোগ্রাম গুলা হয় সেগুলাতে এটা করলাম আর কি মানে অ্যাসেম্বলিতে ডাকা হইতো যে আছে কিনারে হ্যাঁ আছে মানে যে ক্লাসে হোক যে দিনে হোক প্রতিদিন ওই গেম টিচার ডাকবে আর কি আমাকে ডাকবে ইয়া কোরআন তেলাত করা আসো তারপরে ইয়া করো ওই জাতীয় সঙ্গীত বলো এইরকম আর কি মানে তারপরে দিল যে ঠিক আছে ইয়াতে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করুক এই দেখা যাক কি হয় সেখানে আজানে আর ইয়াতে আপনার হামনাত এবং কোরআন তেলাতে তো এটাতে করার পর আজানে আমার ইয়া থেকে স্কুল থেকে আর প্রথমে তো আপনার স্কুল গুলো প্রতিযোগিতা করে ওই এলাকার তারপরে আবার উপজেলা লেভেলে হয় তারপরে ইয়াতে জেলা লেভেলে হয় তারপরে আপনার বিভাগে হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম গুলো হয় কিন্তু এখন হয় কিনা আমি জানি না শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তো এগুলাতে আমি যা করলাম তো দেখা গেল যে আমি বিভাগ পর্যন্ত চলে গেলাম আজানে যাতে জেলাতে আমি আপনার কোরআন তলাতে ইয়ে করছি ভিজিট করছি কিন্তু ওখানে ফার্স্ট হতে পারিনি শুধু যে প্রথম হবে তারাই শুধু ইয়াতে যাবে বিভাগে পর্যায়ে যাবে এবং বিভাগে যে ফার্স্ট হবে সে জেলা পর্যায়ে ইয়াতে জাতীয় পর্যায়ে যাবে তো আমি বিভাগে বিভাগে চলে গেলাম ওখানে দেখি যে কি ব্যাপার আমি স্কুলে পড়ে স্কুলে আমার কোনো মানে উচ্চারণে কেউ হেল্প করে না কিছু করে না আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম জেলাতে আমি আমাদের হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার মাদ্রাসার ছেলে পেলে আসে না বলছে হ্যাঁ আছে ওরা পারে নেই আমি জিজ্ঞেস আমরা হুজুর বলতাম না ওস্তাদজি বলতাম যে ওস্তাদজি তাহলে ওরা কি পড়ায় আসলে মানে ওখানে যে ওরা পড়ায় ইয়ে মাদ্রাসা গুলাতে কি পড়ায় বলছে পড়ায় ওরা ইয়া পড়ায় উচ্চারণ শিখায় কিন্তু হয়তো পারে নেই তখন আমি তখন ছোট মানুষ এখন ওইভাবে আর ইয়া করলাম না ইয়াতে বিভাগে যায় সেকেন্ড হইলাম আমি তখন তারপরে কামব্যাক করলাম চলে আসলাম শেষে যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম তখন আমার সাবজেক্টে একজন আর অন্য এক সাবজেক্টে একজন হাফেজ কোরআনের হাফেজ ওরা ছোট থেকে হাফেজ হাফেজি করছে করার পর ওরা আবার ইয়াতে পড়ছে আপনার এই মাদ্রাসা গুলাতে দাখিল ফাজিল এগুলাতে মানে দাখিল পরে মানে ইন্টারমিডিয়েট মানে দাখিল বলে আর কি ওইটা করার পর ইয়াতে ইউনিভার্সিটিতে চান্স হয়েছে তো ওদের বিভিন্ন মসজিদে রাতে যাই করতো কিন্তু ই করতো না ওদের মানে পাক পবিত্রের কিছু ইয়া ছিল মানে আমার কাছে কেমন মনে হইতো কি ব্যাপার তোরা যাচ্ছিস নামাজ পড়ে চলে আসতেছিস তবে এগুলা তোর বুঝবি না খামার এগুলা বুঝার দরকার পরে আমি বুঝলাম যে না এদের মধ্যে কোনো ঘাপলা আছে মানে কোনো কিছু ই নাই আর কি পাক পবিত্র যেটা বলে এই ধরনের কোনো এবং ওদের কাছে প্রথম আমি মানে শুনছি আর কি এগুলা যে কোরআন হাদিস একটু ইয়া সমস্যা আছে এগুলা একটু এগুলা সাধারণ মানুষ জানে না এই ধরনের এই ওখান থেকেই আমার মানে এটা আর কি মানে কি মানে আমি মানে প্রশ্ন মতো চিহ্ন মাথায় একটা চলে আসে না এরকম আর প্রশ্ন মতো চিহ্ন চলে আসছে আমার ভিতর থেকে তখন থেকে তারপরে ধীরে 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 এই এইভাবে ধারণ করি আর কি তারপর আপনাদের ভিডিও গুলো আমি নিয়মিত এখন শুনতেছি করতেছি এই পর্যায়ে আছি এখন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেটা সেই সাথে যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে দেখবেন 
যে মাঝে মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু রিসোর্স আমি শেয়ার করি শ্রোতাদের সাথে আপনাদের সাথে সেইগুলো কাইন্ডলি নিয়মিত চেষ্টা করবেন যেগুলো দেখার বা ওইগুলো শোনার বা পড়ার মানে যদি সেটা রিডিং মেটেরিয়ালস হয় তাইলে পড়ে দেখার তো তাইলে আমি মনে করি যে আপনার খুবই কাজে দেবে মানে লস হবে না ওই টাইমটা যেই টাইমটা আর কি ওইটা পড়বেন বা ওইটা দেখবেন বা ওইটা শুনবেন মানে কারণ যেহেতু ধর্ম নিয়ে জিনিসগুলো আপনি নিজেই বুঝতে পারতেছেন তো আমার মনে হয় না যে ধর্ম নিয়ে আমার আপনার কিছু বলার আছে বা কিছু বোঝানো আছে বড়জোর আমি আপনাকে বড়জোর হয়তো দুই চারটা রেফারেন্স দিতে পারি বাট সেটা মনে হয় না দরকার আছে কারণ আপনাকে যদি আমি রেফারেন্স না দিয়েও মানে রেফারেন্স না দিয়েও যদি আমি আপনাকে আমি এমনি কল্পনা করি যে আপনি তো জিহাদ জিনিসটা বা গুণিমত জিনিসটা অথবা সতীদাহ জিনিসটা কেন নোংরা খারাপ জিনিস এটা তো আমার মনে হয় না যে আপনাকে রেফারেন্স দিয়ে বুঝাইতে হবে আপনি নিজেই বুঝতে পারতেছেন জন্যই আপনি আসলে ধর্মের মধ্যে নাই বা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন চলে আসছে আপনার সো আমি ওই কারণে এই জিনিসগুলোর বদলে আমি এক্সপেক্ট করবো যে সায়েন্স রিলেটেড তারপরে মোরালিটি রিলেটেড তারপরে বিভিন্ন সোশ্যাল ইস্যুজ নিয়ে যেই আলোচনাগুলো হয় মানুষের অধিকার নিয়ে আর কি মেনলি যেটা বলতে চাচ্ছি সোশ্যাল ইস্যুজ বলতে মেনলি মেন ফোকাস হচ্ছে মানুষের অধিকার নিয়ে সো মানুষের অধিকার বা অধিকারের লিমিট এইসব নিয়ে সেই আলোচনাগুলো আপনি তাহলে খেয়াল করার চেষ্টা করেন একটু বা বা যদি সময় পান আর যদি যদি আর কি ইচ্ছা হয় ধর্ম নিয়ে আর কি আমি আপনাকে শোনার জন্য রিকমেন্ড করবো না আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলো যদি সময় পান তাহলে পড়ার বা বিশেষ করে ইউটিউব ইউটিউবে অনেক সুন্দর সুন্দর চ্যানেল আছে যে যারা হচ্ছে কি না ভিডিওটার নিচেই ডিসক্রিপশনেই রিসোর্স দিয়ে দেয় যে ওরা কোন কোন পেপার পড়ে বা কোন কোন আর্টিকেল থেকে বা কোন কোন বই থেকে ওরা এই তথ্যগুলো পাইছে পেয়ে ভিডিওটাতে তারা বলছে তো সেইগুলো আর কি চেক করে করে ভিডিওগুলো দেখার যদি আর কি ইচ্ছে হয় তো সেটা রেকমেন্ড করবো ঠিক আছে অভিভাই ঠিক আছে তো তাহলে আজকের মতো আপনার কাছ থেকে বিদায় নিব ঠিক আছে ওইভাবে তাহলে ভালো থাকবেন আবার কথা হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি হ্যাঁ শুভরাত্রি শুভরাত্রি ওকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন কদম কদম ভাগে শুনতে পাচ্ছেন কদম কদম কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো কদম কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন টাকা দিতে বললাম বলছে <laughs> 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 আমরা <laughs> খানাটি <laughs> আমি কিছু বললাম যে একটা সুরা বলে হবে না যতগুলো সুরা বললে একটা আয়াত থেকে বুঝতে পারলি না তখন আমি কি কোরআন শরীফ আরবিতে পড়ছি আমি তো আমি বললাম কেন ও তো পড়ছি কোরআন শরীফ অনেকদিন ধরে দেখি কোরআন শরীফ পড়ে মানে আমার শালিয়া দাঁড়িয়ে আছে কথা কথা বলছি ও তো তো তাহলে তোর কাম নেই কি দেখলাম আজকে আর ওই ঘটনা হইছে বুঝতে পারছিস এবারে আপনি কি এই 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 ডিসকোর্সগুলো এই নাস্তিক নাস্তিক বা এই আলোচনাগুলো আর কি আপনি শোনেন বা শোনান মানে আপনার আপনার বক্তব্য থেকে সংক্ষিপ্ত যেটা আর কি আমি বুঝতে পারলাম ঠিক আছে আপনি গতদিনও এই জিনিসটা আর কি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন তো আজকে হয়তো বিভিন্ন ইনসিডেন্ট এটা ঘটছে এমনি আজকে এছাড়া কি আরো কোনো কোনো নির্দিষ্ট ভাই আর কি আর কি বলছিল না করছে মানে ওই আমার 
কদম আবার ফিরে এসেছেন কদম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কদম না তাহলে আপনাকে রিমুভ করে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আপনি নিজে স্ট্রিম ইয়ার্ডে নিজে ট্রাই করে দেখেন আপনার ভয়েস কেন শোনা যায় না আপনার মাইক্রোফোন অ্যাড করা আছে নাকি রিমুভ করা আছে না কি করা আছে সেটা আপনি নিজে তাহলে দেখেন একটু ঠিক আছে সেটা ভালো হবে ওকে যেটা দেখাইতে চাইছেন আমি একটু দেখাই পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল হয়েছে কিন্তু নারীদের মধ্যে অনেকেই হয়নি তবে ব্যতিক্রম করা তাদেরকে একটু দেখাই এই যে মহান আল্লাহর বাণী আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ফির আউনের স্ত্রীর মাঝখানে কিছু ছেড়ে দিলে সমস্যা আর সে ছিল বিনয়ী ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত তিনি বলেন এটা যে আত্তাহারিমের সুরাত সুরাত তাহারিমের এগারো বারো নম্বর আয়াতে সো সেখানে আমরা দেখি একটু হাদিসটা আবু মুসা থেকে বর্ণনা তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারিয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি তবে আইসার মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন সব মহিলার উপরে এমন যেমন শাড়িদের মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর মাসাল্লাহ মানে গোস্তের গোস্তের শুরু আয় ভিজা রুটির সেই শাড়িদ নামের যে খাবার সেই খাবারটার মর্যাদা যেমন সবার খাবারের উপরে সব খাবারের চাইতে কার মর্যাদা বেশি তাইলে শাড়িদের সো সেইটার মর্যাদা যেমন বেশি সেরকম কি আইসার মর্যাদা সবার সব মহিলার উপরে আহারে নবীজির প্রিয়তমা তনয় ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ব্যতীত অন্য কেউ তাদের মতো কামিল হননি আর আইসা এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপরে এমন যেমন শারীর গোষ্ঠ এবং রুটি দ্বারা খাদ্য বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য খাবার সামগ্রীর উপরে কি নামে যে সেভ করছি হাদিসটা মনে করতে পারতেছি না আচ্ছা আমরা ততক্ষণ দেখি আরেকজনের সাথে কথা বলি সবদিনা <laughs> 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 
আমি আসলে একটা জিনিস নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম আমি জানি না অলরেডি আজকে আলোচনা হয়ে গেছে কিনা আমি কিছুক্ষণ আগেই মাত্র জয়েন করলাম সেটা হলো ভূমিকম্পের বিষয়ে কোরআন হাদিসে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আমি একটু জানতে চাই আমি আজকে একটু দেখছিলাম আর কি খুব বেশি সুবিধা করতে পারি নাই আচ্ছা একটা রেফারেন্স পেলাম দিলে আবার বলতেছে জাল হাদিস তো আপনার যেহেতু এই বিষয় নিয়ে বিষয় দিয়ে করা আছে এবং সাম্প্রতি ভূমিকম্প নিয়ে যেহেতু অনেকগুলি নিউজ টিউজ আসতেছে আর আমার ধারণা হচ্ছে যে আপনি হয়তো এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে রাখতেন অলরেডি তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন কালকের যে লাইফটা ইমিডিয়েটলি কালকে যে লাইফটা সেই লাইফটাতে শুরুর দিকে আপনি দুই সোয়া দুই মিনিট থেকে উনত্রিশ মিনিট পর্যন্ত শুনতে পারেন লাইভে ইউটিউবে গেলে লাইভের মধ্যে ওই টাইমটা দিয়ে দেওয়াই দিয়ে দেওয়াই আছে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া আছে আপনি তাহলে ওইখানে ক্লিক করে তাহলে একটু একটু শুনে নেন আমার ইউটিউবে পাবেন আপনি হুম আপনি যেহেতু ইউটিউব থেকেই এসেছেন সম্ভবত তো ইউটিউবেই পাবেন আপনি সাধারণ মানুষদের জন্য আসলে ভূমিকম্প কিভাবে হয় বিষয়গুলি নিয়ে কখন আপনাদের লাইভে আলোচনা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই তাহলে হয়তো আমিও কোনোভাবে পার্টিসিপেট করতে পারতাম কিনা যে সাইন্টিফিক ভাবে এটা কিভাবে এক্সপ্লেন করা হয় ঘটনা ঘটে গেল এখন আপনার তাই তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে আপনি আসুন সময় করে কালকে পরশু হয়তো আমার লাইফ হবে না এরপরে এরপরে কালকে পরশুর পরে আশা করা যাচ্ছে নেক্সট উইকে দেখি আমি তারপর আর কি মানে যেদিনই আর কি লাইভ হলে যদি আপনারও যদি সময় হয় তাহলে আমি লেখা শুরু করছিলাম আর কি অলরেডি দেখলাম আপনাদের আপনাদের মিন হলো যে হাসিফ ভাইয়ের যেটা সংসার ডট কম ওইখানে দেখলাম একটু লেখা আছে সাধারণ মানুষদের জন্য আর একটু বিস্তারভাবে বোঝার জন্য হয়তো একটু ভালো লেখা দরকার আছে বলে আমি মনে করছিলাম অবশ্যই আর ওইটা যে শুরু করছি শুরু করছি তারপরে আর এটা তো শেষ করার হচ্ছে না বিভিন্ন কাজে এখনো ছিলাম আর কি এক কথাই হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার সময়ের সুযোগ মতোই আপনি করেন এবং খুবই ভালো হবে আমি অপেক্ষা থাকবো জি ভালো লাগলো আমি জানি না আপনি আমাকে মনে রাখতে পারবেন কিনা আপনি হচ্ছেন আবু মোহাম্মদ ওহে আবু মোহাম্মদ আবু মোহাম্মদ ভাই ভালো থাকবেন আপনি আচ্ছা আমি শেষবারের মতো ট্রাই করি কদমকে এরপর রিমুভ করে দিই কদম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না তাহলে আপনি শুনতে পাচ্ছেন না বা কথা বলতে পারছেন না যেহেতু আমি রিমুভ করে দিচ্ছি আপনাকে আর আচ্ছা আর হচ্ছে যে এই দেখা ও দেখাইতে চাইছিলাম যে হাদিসগুলা আমি ওই জানাতে সর্দার নিয়ে মানে আমার আমি আমি খুঁজে পাইলাম না কি নামে সেভ করছি হাদিসটা বাট আমি আপনাদেরকে মুমিন ভাইদের লেখা থেকে দেখাই এটা কালার কন্ট্রার একটা আর্টিকেল থেকে দেখাচ্ছি এটা লিখছে কে মোহাম্মদ হেদায়ত উল্লাহ আল্লাহ তাকে হেদায়ত দেখ হেদায়ত দিছে আল্লাহ হেদায়ত সে পাইছে মোহাম্মদ হেদায়ত উল্লাহ সো আল্লাহর হেদায়ত প্রাপ্ত মুমিন ভাই আমাদেরকে বলতেছে যে যেমন এটা ছিল হচ্ছে সবার আগে জান্নাতে কোন দলটা প্রবেশ করবে তারা কীরকম দেখতে হবে এই সেই তারপরে বলতেছে 
জানাতে দরজায় প্রথম টোকাটা কে দিবে সেটার রেফারেন্সটা এখানে জানাতে দরজায় সে দরজা খুলতে বলবো তখন দারোয়ান বলবে কে তুমি আমি বলবো মোহাম্মদ তখন সে বলবে হ্যাঁ আপনার ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন আপনার আগে অন্য আগে কারোর জন্য জানাতে দরজা না খুলি মার্শাল্লাহ নবিজি ই করবে টোকা দেবে আর কি মার্শাল্লাহ খুব ভালো তারপর তারপর হচ্ছে এই জিনিসটা প্রিয় নবী সাসলাম শুধু নিজেই প্রথম জানাতে প্রবেশ করবেন না এর পরে তিনি নিজের উম্মত কেউ নেবে মার্শাল্লাহ কত দিলদরিয়া মানুষ আহারে তো দুনিয়ার সব শেষে এসেও আমরাই মানে উন্মতি মোহাম্মদের কথা বলা হচ্ছে মোহাম্মদের উম্মতদের কথা তো আমরা সবার পরে কিতাব পেয়েও আমরা সবার আগে ঢুকবো মার্শাল্লাহ আল্লাহ তালা কবুল করুক বরকত করুক এরপরে হচ্ছে প্রথম যে সাহাবি দেখেন শুনে রাখো বকর আবু বকর বকর বাপ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জানাতে প্রবেশ করবে ওকে ওকে স্যার এরপরে জানাতি নারীদের সর্দার এই হাদিসটার কথা বলতেছিলাম যে ফাতেমাকে জানাতে নারীদের সর্দার বলা হয়েছে আবার খাদিজা ফেরাউনের স্ত্রী ওদেরকেও আর কি বলা হচ্ছে জান্নাতের নারীদের সর্দার হবে মারিয়াম বিনতে ইমরান ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ খাদিজাতুল কুবরা ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিবি আব্বাস মনে করেছেন অ্যাসোসিয়েশন জমিনে চারটি রেখা টারেন অতপর বলেন তোমরা কি জানো এগুলো কি সাবিরা বললো আল্লাহ তার রাসুলি ভালো জানে এটা ছিল কমন অ্যান্সার আসলে আপনি যখনই কোনো কোথাও কোনো হাদিসের মতো দেখবেন এই জিনিস যে বলতেছে তোমরা কি জানো পরে ব্লাবলা বা এটা কি ওইটা কি বা তোমরা কি জানো কি হবে বা কি এটার অ্যান্সারে জেনে রাখবেন পরের লাইনটা চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারেন পরের লাইনটাতে কি আছে পরের লাইনটাতে সাহাবিরা বলবে আল্লাহ তার রাসুল ভালো জানে এটা আপনারা দেখেন মিলা দেখেন আছে সত্যি এরকম আচ্ছা তিনি বলেন জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী হলো খাদিজা বিন্দে খুয়াইলিদ আর ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ মৌরিয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মাজাহিম আচ্ছা আসিয়া বিবির বাপের নাম মাজাহিম ছিল মাশাল্লাহ কত দিনদার নাম কত সুন্দর নাম সো এটা মুস্তাদ রাখে হাকিমের হাদিস এর সাথে আল্লাহ মহিদের জন্য ফেরাউন স্ত্রীর উপমা পেশ করছেন ওই যে আয়াতটা আর কি কোনার আয়াতটা তারপরে এটা ওই আয়াতটা আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন এই যে নারীদের মধ্যে হইতে আল ইমরানে বলা হয়েছে ইমরানের বেটি মারিয়ামের কথা তারপরে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন জিবুল ইসলাম এসে বললো হে আল্লাহ রসুল ওই যে খাদিজা পাত্র করে খাবার ও পানীয় নিয়ে আপনার কাছে আসছেন আপনার কাছে আসলে তাকে তার রবের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাকে জান্নাতে মুক্তর তৈরি ঘরের সুসংবাদ দেবেন যেখানে কোনো কোলাহল ও ক্লান্তি থাকবে না মাশাল্লাহ দরিদ্র মুহাজিররা আগে জান্নাতে যাবেন এটা একটু কেমন হয়ে গেল না দরিদ্র মুহাজিররা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে রয়েছে এটা এটা কি ফুসম হয়ে গেল না তেলে আমি একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম দরিদ্র মুহাজিদদের একটি দলও মসজিদে বসা ছিল এমন সময় অ্যাসোসিয়েশন এসে বললেন দরিদ্র মুহাজিররা সুসংবাদ গ্রহণ করো তাদের চেহারা উজ্জ্বল হোক কারণ তারা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জানাতে প্রবেশ করবে আমি দেখলাম তাদের মুখের রং বদলে উজ্জ্বল হয়ে গেল আমরাও আশা আসা জাগলো আমারও আসা জাগলো আমি যদি তাদের মাঝে হতাম দারিমি হাদিস আচ্ছা এটা দেখেন তো তাহলে পয়সাওয়ালা যেগুলোই মানুষ এই যে যেই বেটা যেই বেটায় এটা বলতেছে আবদুল্লাহ বিন আমার সে হয়তো পয়সাওয়ালা এই জন্য সে বলতেছে আহারে আমারও আসা জাগলো আমি যদি তাদের মাঝে হতাম কে জানে এটাই পয়সাওয়ালার জন্য নাকি সে মুহাজির না জন্য জানি না বাট মুহাজির যারা ছিল তারা আর কি মানে গরিব যেগুলো হচ্ছে তার সাথে যেগুলো হিজরত করছে হ্যাঁ সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে আর কি মশল তারা চল্লিশ বছর আগে কিন্তু এটা পয়সাওয়ালাদের প্রতি একটু বৈষম্য হয়ে গেল না কারণ ওরা ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে ডিক্লা পড়তেছে জান্নাতে কি একটা অবস্থা বিয়ে করলেন ইংল্যান্ডের দুই নারী ক্রিকেটার আর তার পাশেই এদেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ খেলোয়াড়রাও বাহিরে নয় অথচ দুই দিন আগে কিন্তু কইছি গিয়ে আরাম ওকে এনিওয়ে কই গেল স্টুডেন্ট ডট কম তো ঠিক আছে আজকের মতো আমরা এখানেই বকবকের সমাপ্তি ঘোষণা করি আমরা আবারও আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন আপনারা নিরাপদে থাকবেন শুভরাত্রি